Короткое видео о том, как пережить измену. Остановитесь, если измена была в вашей жизни, и давайте прямо в этом коротком видео протестируем, проверим, а вы правда ее пережили или нет. Потому что многие люди живут в иллюзии, что да, мне изменили, я сильно, я с этим справилась, но на самом деле внутри там такой осадок, который чуть-чуть копни, и там просто мгла будет. И это все внутри, что томится в человеке, естественно, разрушает человека изнутри, мешает в новых отношениях. Я психолог Корнеева Наталья. Это канал про отношения. Я опираюсь во всем, что говорю про отношения, на свой опыт того, что я клинический психолог по образованию. Я занимаюсь ЕМДР-терапией. Это терапия психологических травм. И негативных установок. Но самое главное, я прохожу обучение в Американском институте Джона Готмана. Это просто уникальный психотерапевт, который создал в Америке лабораторию любви, где изучали реальных людей, проводили потрясающие исследования. Представляете, их селили в отдельные квартиры, в имитации квартир. Они там имитировали полностью свою жизнь, как они ругаются, как они мирятся, что между ними происходит. И все это фиксировалось через датчики фиксировался там их пульс, их давление, собиралась их моча, проверялся уровень гормонов. В общем, это вообще уникальнейший проект. Я учусь в этом институте американском и сама со своим мужем проходила семейную терапию в этом методе. Поэтому мне можно доверять. Коротко я так себя представила. Итак, как пережить измену? Есть два варианта. Можно пережить измену вместе, оставаясь парой. Можно пережить измену в одиночку. После этого парой вы уже не будете. Как это пережить измену вместе? Только через один проход. Одна всего дорога. Через восстановление доверия. То есть пара, муж и жена, мужчина и женщина, должны сделать ряд манипуляций, ряд действий, чтобы у женщины восстановилось доверие. И, естественно, первым шагом здесь является следующее. Мужчина. Клятвенно обещает больше не изменять. То есть он прекращает все свои там, интрижки какие-то на стороне, если они были. Да? Если это была какая-то разовая измена, то они договариваются, что больше на период восстановления отношений измен не будет. И они восстанавливают отношения не через призму «все». И вот сейчас мы договорились, и мы снова пара навсегда. Нет, они берут себе период реабилитации отношений. Как будто, знаете, человек болеет, в больничку ложится. Жизнь его продолжается, но в больнице она уже не та. Он там лечится. И они берут для тогда пара, где была измена, для своих отношений какой-то период, когда они работают над отношениями, восстанавливают. Это как период реабилитации. А после этого периода, типа, посмотрим, что будет. Может быть, мы будем вместе, может быть, не будем. Это очень важно. То есть вот это проживание измены вместе идет через период, когда мы... Мы дальше пара, но на какое-то время мы ремонтируем наши отношения и не знаем, будем ли мы дальше вместе. Это очень важный переломный момент. Чувствуете разницу? Не я тебя простила сегодня, и теперь мы снова пара навсегда. Нет. Нам сначала отремонтировать наши отношения нужны. Потому что если мужчина изменял, всегда есть причина. Самая первая причина, первая причина на поверхности, это то, что он делает это из состояния ребенка, из безответственности, из, из способа найти легкое решение каким-то проблемам внутри семьи. Он же чего-то не получает внутри семьи, что он идет где-то это брать в другом месте. И это не просто секс, как лежит на поверхности, опять-таки. Я вообще всегда в психологии про глубину. Зачем нам копать, дергать сорняки без корней, которые вырастут заново? Я вот за то, чтобы самые корешки находить. И глубина в том, что причина измен чаще всего не тупо секс в чистом виде, а отсутствие эмоциональной близости с партнером. Вам может это сейчас не понравится, многим хочется вот так вот просто вершки дергать. Пожалуйста, огромное количество каналов в интернете, ходите, дергайте там вершки сколько угодно. У меня глубина, и глубина в этом. Именно эмоциональной близости, потому что секс – это акт самого сильного эмоционального раскрытия между людьми. Мы именно во время секса, когда это секс такой очень живой, естественный, без зажимов, никогда просто один условно раздвинул ноги, а другой 
подвигался, чтобы сделать вид, что мы муж и жена, у нас все хорошо, и вроде надо заниматься сексом, и мы им позанимались. Когда это живой, спонтанный, естественный секс через страсть и через телесное желание. И вот в этом типе секса, да, в живом, идет самое близкое эмоциональное сближение. Поэтому секс нам нужен для сильного эмоционального сближения, для эмоциональной близости. И вот в парах, где случилась измена, нужно ремонтировать то, чего не хватало добавлять, доращивать, что мешало убирать. Там нужно проводить перестройку. И на это время, чтобы восстановить доверие, потому что без доверия никаких отношений нормальных не может быть, мужчина клятвенно обещает не изменять. И если он нарушает это обещание, то пара, по идее, должна распаться. Но, конечно, женщина может взять на себя такую дополнительную нагрузку и второй раз пойти с ним договариваться. И если мужчина идет на эти договоренности, окей. Но обычно договоренности эти очень серьезные. Если мужчина их нарушает, то пара распадается обычно. Это значит о том, что он вообще не дорожит этими отношениями. Если даже при таком уже серьезном раскладе происходит следующая, да, следующая измена. И следующий вариант. Как же пережить ее в одиночку, если пара распалась? Если у женщины после измены дольше, чем полгода максимум, остаются внутри или выходят наружу чувства в виде сильной обиды, злости, ненависти, я тебя проклинаю, и бабы твои все дуры, и ты козел, и, то есть идет из нее вот этот негатив, льется рекой, значит измена не прожита, значит произошло застревание на уровне чувств в этой ситуации. Потому что вот это все говно, которое лезет, это хорошо. Оно в моменте, когда только узнаешь об измене и первые там месяцы, оно нормально. То есть наше тело реагирует этими чувствами, это нормально. Нас отвергли, нас предали, это нормально все это испытывать. Вопрос времени. Знаете, в туалет ходить тоже нормально несколько раз в день, но сидеть там много часов, это уже диария. Значит, случился сбой ЖКХ. -та. Значит, случился сбой желудочно-кишечного тракта. И вот если женщина застряла в этих вот таких вот говнистых эмоциях, неприятных, негативных, токсичных, когда они первые месяцы выходят, это не токсично для женщины. Если они выходят очень долго, дольше, чем полгода, значит, у нее там застревание, там какой-то процесс нарушился по чувствам, и она отравляет им уже сама себя даже. И ладно, сама себя отравляет, новые отношения невозможны, нормальные, пока внутри этот процесс не закрыт, не прожит. Прожит, пережит, как пища переваренная внутри, как хорошо налаженный процесс работы желудочно-кишечного тракта, так и хорошо налаженный процесс работы психики по переработке своих же чувств и эмоций. Если женщина через полгода все еще кишит этим негативом, значит нужна помощь, значит сама не справляется, нужна помощь специалиста или нужны какие-то курсы. Ей нужно что-то с собой поделать, чтобы помочь себе переварить. Если у вас диарея, вы же берете таблеточку, вы же не мучаетесь этим распиранием, вы как-то лечите, не получается таблеточка, идете к врачу. Так и это, наше ментальное здоровье тоже требует внимания, Точно так же, как и физическое, не меньше, потому что физическое здоровье зависит от ментального. А если обида, и злость и ненависть, все это переварено, что будет чувствовать в итоге женщина? Она будет чувствовать легкое послевкусие предательства, но все же она будет уже спокойна. У нее не будет желания смотреть за этим мужиком, смотреть за его девушкой, жить этим. Когда ее спросят о них что-то, она будет отвечать как-то более нейтрально. Типа, блин, да уже не волнует, уже все равно. А почему бывает это застревание такое долгое? Если у женщины, которые изменили, есть внутри в психике травма а отвержения, то тогда эта измена бьет в ее травму отвержения. Вот она проблема. И тогда, пока эта травма не исцелена, не получается переварить эти чувства. И здесь есть два пути. Можно прийти к хорошему специалисту, я рекомендую метод ЕМДР, и переварить отношения именно с этим мужчиной быстренько, и чувства к нему переварить, не касаясь глобальной травмы. Это просто быстрее и легче. 
можно идти в глубинную работу и перерабатывать всю травму, чтобы в принципе, когда люди от вас отказываются, когда подруга не хочет с вами говорить, муж не хочет с вами пить чай или идти гулять, или ехать с вами на море, и вам приходится ехать одной или сидеть дома. В общем, все моменты в жизни, даже маленькие, где вас типа отвергают, потому что это лишь оценка, на самом деле нас не отвергают. И на самом деле муж, когда изменяет, он не отвергает, но он попадает в травму отвержения, которая сформирована в раннем детстве. Работа с травмой долгая, глубинная и требует много ресурсов, денег, времени и желания. И поэтому не всем она доступна. В общем, я рассказала на эту тему все, что считаю важным. Пожалуйста, делитесь внизу в комментариях вашими мнениями, вашими историями. Можете писать даже мнения, которые полностью со мной не согласны вы в чем-то, и вы хотите подискутировать на эту тему, и проход здесь через уважение. Если вы напишите конфронтирующее со мной мнение через уважение, я с радостью откликнусь на диалог с вами. А всех, конечно же, кто не уважает, я буду с радостью спокойно блокировать. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и до встречи в следующих видео.